considerada la capital de la Costa Verde. Situado a orillas del mar Cantánico, en la costa del Principado de Asturias, alternativa desenfadada con una fuerte influencia marinera y dije con un punto canal. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Gijón. Y si hay una foto que no te puedes perder, es con las famosas letronas de Gijón. Fundador de la monarquía de Asturias, estáis ante el primer rey asturiano, el rey Don Pelayo. A los pies de la escultura podrás encontrar una placa que dejó el rey Pelayo a los visitantes de Gijón, que empieza, no preguntes, viajero, ¿qué o cuánto hace Gijón? Di más bien que es agradecida, cuenta que es generosa. El Palacio de Revillagigedo, que es el monumento que tenemos aquí detrás, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1974. Muestra la cultura palaciega de la ciudad. Hoy en día, tanto este edificio como el de al lado, la iglesia, están destinados a usos culturales. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Gijón, centro neurálgico de la ciudad. Alrededor eh, podéis encontrar un montón de restaurantes y cafeterías que le dan bastante vidilla a esta plaza. Pero lo determinante de este lugar es que a mis espaldas podéis encontrar un edificio bastante emblemático, el Ayuntamiento o la Casa Consistorial. Declarado Bien de Interés Cultural, estamos en uno de los barrios con más solera de Gijón, el barrio de Cima de Villa. Es el típico barrio de pescadores en torno al cual creció la ciudad. de antigua cárcel a centro del archivo histórico de Gijón, la Torre del Reloj. Gaspar Melchor de Jovellanos, un personaje de la Ilustración Española, nació aquí. Hoy esto pues, eh, forma parte de un museo. Estamos en la Casa Natal de Jovellanos, uno de los museos con entrada gratuita. Hoy se ha convertido en uno de los barrios más concurridos por el ambiente de sus calles, por su ambientación con toques marineros y sobre todo porque encontrarás chigres donde siempre estará pendiente una sierra. La Cuesta del Cholo es uno de los lugares de parada obligada para los amantes de la sidra. Cuando cae la tarde, verás multitud de gente.
polémica en su momento, hoy pasa por ser una de las esculturas emblema de la ciudad. El elogio al horizonte del escultor Chillida y que está ubicada en el Cerro de Santa Catalina. Tanto paseo, me está entrando un hambre. Pues te propongo un plan a él y a vosotros. Nos vamos a la Gijonesa. Y una de las alternativas que tenemos aquí en la Gijonesa es realizar una cata maridada con cervezas. Pero mejor que yo nos lo cuenta Miguel. Venga, vamos. Muy buenas Miguel, cuéntanos ahora qué es lo que vamos a poder degustar. Pues vamos a probar cuatro tipos distintos de quesos asturianos con cuatro tipos distintos de cervezas. Intentamos que los quesos asturianos no sean los más conocidos de todos. Porque bueno, realmente todo el mundo conoce el Camoneo, todo el mundo conoce el Cabrales. Estamos intentando jugar un poquitín con ello. Eh, para que nos probéis quizás algo un poquitín distinto. La verdad es que esperamos sorprenderos tanto con las cervezas como con los quesos. Yo creo que lo mejor es que empecemos, ¿verdad? A que vosotros también queréis empezar. Pues venga, lo primero, venga Miguel, ¿por dónde vamos? Es complicado maridar el complicado maridar el gamoneo. Pues después de nuestra pequeña clase, yo creo que Ana ya ha alcanzado el grado de Master Cheese, o sea que a partir de ahora es una de nosotros también. Master Cheese del reino, estoy preparada para, bueno no creo para dar una caca, pero sí para degustarla. Muchísimas gracias. De nada. Os esperamos nuevamente en la Gijonesa y ha sido un placer estar con vosotros chicos. Y por supuesto, nosotros no podíamos irnos de la Gijonesa sin marchar con nuestro lote de productos. Y aunque seguimos en Gijón, nos hemos desplazado un poquito a las afueras. Concretamente estamos en Casa Trabanco. Una visita que creo que os va a gustar. Os mostraremos las entrañas de esta casa y os mostraremos uno de los productos Estrellas de Asturias, la sidra.
Pero si hay algo que nos encanta a todos los asturianos es demostrar nuestra cultura sidera a través del escanciado. Y para ello Sergio nos va a hacer una clase maestra de cómo hacer el mejor escanciado, ¿verdad Sergio? Se intentará, pues bueno, más bien a la gente de fuera, que es la que no sabe lo que es el proceso en sí de una botella de sidra, que es de por qué se escancia, cómo se bebe, por qué se comparte. La sidra siempre hay que escanciarla, ¿para qué? Para que en el canto del vaso siempre rompa los aromas, dulzuras y sabores. ¿Qué pasa? Que si dejamos que esa sidra una vez rompe, tiene un color amarillento. Si dejamos que empieza a reposar, si la reposamos, ¿qué pasaría? Empieza a oscurecer, se puede empezar a vinagrar y perdería todos los sabores del escanciado que le hacemos a la sidra. Que es un poco lo que nosotros insistimos, eso de da y prisa, beber, bebe rápido, da y prisa. Os vamos a explicar el porqué de eso. Vale, yo creo que, venga, eso necesita un escanciado rápido, ¿verdad? Y luego dejaremos el final siempre del vaso, porque la hermandad de la sidra es compartir botella, pero siempre se comparte el vaso. Siempre se suele poner dos vasos por conjunto de personas y a la hora de beber se deja al final del culín de sidra, se tira por donde bebes y el siguiente cliente podría beber tranquilamente el mismo vaso. ¿Te parece que lo mostremos? Vamos a ver. Perfectamente. Empezamos por aquí y va así. Bueno. A ver, la técnica es muy clara, pero nos lo va a explicar a la perfección. Bueno, el vaso se suele coger con tres dedos, siempre uno por delante, uno por detrás y uno por debajo. ¿Para qué? Cuanto menos cojamos el vaso, menos va a detectar el vaso a la sidra que se calienta por manos nuestras. Entonces siempre se debería coger con tres dedos. Eh, hace unos años se escanciaba de lado, ¿para qué? Para no mojarnos y la botella se quedaba quieta y el vaso se movía para buscar el chorro. A día de hoy es al revés, la botella siempre se estira hasta arriba del todo, un brazo más recto, el vaso se queda quieto, escanciaríamos y dejaríamos que ropa solo y una vez terminamos, cortaríamos y daríamos el curín al cliente. Y qué mejor manera de acabar la jornada que bebiendo este culín de sidra escanciado para mí. Pues a qué esperas, dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.